Karibu sana msikilizaji katika sehemu ya kwanza kabisa ya msimu wa pili wa simulizi yetu nzuri iitwayo nitarudi mwanangu. Kama nakumbuka vizuri sehemu ya kumi na ya mwisho msimu wa kwanza tulishia pale ambapo mmoja sato alikuwa anarudi nyumbani. Alirudi nyumbani alikuta mazingira yako safi sana. Nyumbani alikuwa amewaacha beti pamoja na Janet ambao ndio alikuwa amesafisha maeneo kila siku kwa kiwango anaenda kuuza chakula kama ilivyokuwa akifanya mama yao. Amefanya vizuri hadi na shangai se. Kama ninyi ndio mmefanya yote. Alisema mmoja sato alikuwa akiwa anaingia ndani ya nyumba yake ambayo ilikuwa ni ndogo kiasi. Haikutosha kukawa tu watano lakini kwake hakuona kama maisha yalikuwa na maana bila kusaidia wengine. <laughs> Mama bwana kwanza shikamo. Beti alisalimu kwa kumwangalia GE ambaye alikuwa akitembea kwa kuchitemea. Bado maumivu yaliendelea kuganda katika mpaja yake. Marhaba. Vipi hapa nyumbani na biashara pia? Ah, Mungu amebariki tumeishi vizuri na tumeuza pia jana na juzi. Tumepata laki mbili hizi hapa. Vipi kuhusu GE? Alisema beti huko akiwa anamkabidhi mama sato pesa ambazo alikuwa amezishika mkononi. Taarifa kwamba imepatikana laki mbili kwa siku mbili ni mshangaza sana mama sato ambaye hakuamini kabisa hata alipokuwa amepa ile hela halisi kama vile beti kuna sema alikuwa ameiba. Ilibidi aulize mara mbili mbili. Ni watoto. Hizi hela mbona sijawe kabisa kuuza katika maisha yangu nikapata hela kama hizi? Eh, hata nyinyi tumeshangaa ile wateja walikuwa nasifia sana chakula alisema kwamba kitamu tu. Pia istosha tulinua vitu vya leo. Viko pale kwa hii hapa ni kama faida tu. Alisema beti furai sio kuwa na kifani ilikuwa katika uso wa mama Nyasato ambaye alimwangalia mtoto wake ambaye alikuwa pembeni akiwa ameweka sura ya kuchukiza. Je, nini kiliendelea msikilizaji? Tutakujiuza katika sehemu hapa ya kwanza kabisa ya msimu wa pili wa simulizi. Nitarudi mwanangu mtunzi akiwa ni Sam Dafu director wa msimuliaji. Ya na simulizi msimu wa kwanza unapatikana pale ndani ya YouTube channel ya Simulizi Mixi. Msimu wa pili unapatikana pia moja kwa moja kupitia SMX app ambako uko tayari kwa mpaka sehemu ya mwisho kabisa kuna kusubiri huko. Kama tumia iPhone basi tuje kupitia 0677062012 ujipatie simulizi hii kwa uzuri kabisa. Tunaendelea msikilizaji na sehemu ya kwanza ya msimu wa pili wa simulizi nitarudi mwanangu. Leo kweli nimeamini ukitaka kuishi kwa furaha na kufanikiwa basi saidia wengine. Asante Mungu. Alisema mama Nyasato kisha alinuka na kumsogelea Nyasato. Nyasato alimwangalia mama yake alihisi ni kama vile anataka kupigwa hivi. Kimbo kilimdunda lakini alipona mama yake alikuwa akitabasamu alijua kwamba hakuna tena kupigwa. Wenza kwa yeye akili wanafanya kazi na wanaleta hela hapa. Wewe umekalia chuki tu narombaye. Alisema mama Nyasato. Hao si wana mama ndio maana wanafanya kazi. Mimi nijisumbue kwa nini labda? Nyasato alimjibu mama yake kwa nyodo sana. Si unakumbuka kama nilikwambia subiri ulimwengu kukufunze? Eh? Alisema mama Nyasato huko akiona mwangalia Nyasato ambaye alimeza funda kubwa la mate kisha akajibu. Nakumbuka kwa hiyo. Safi. Sasikia, hakuna kitu ambacho uliwahi kununua hapa kwangu eh? Wala kusaidiana ama kuweza kuchanga hela kisha tukanunua kwa pamoja. Yaani kuanzia nguo, viatu hadi vingine vyote ambavyo sitavisema. Aliweka kituo kisha kumwangalia Nyasato ambaye alivuta pumzi ndani huko asielewa mama yake alikuwa na maana gani. Ni mjinga pekee ndo anaweza kuficha maradhi katika nyumba yake. Yaani niwe kama waumini ambao wakienda ukweni wanavaa kwa heshima lakini wakienda sehemu ya ibada kama kanisani wanavaa nguo ambazo zinaonesha hadi mistari ya chupi za ndani. Kwao ni bora baba mkwe kuliko hata Mungu. Mimi mama yako siko namna hiyo. Sitamanishi watu nje kwamba mimi ni msafi alafu kwenye malezi ni sifuri. Nimeelewa katika mazingira mazuri na ya kufunzwa mambo mbalimbali sasa basi na kuomba ondoka hapa kwangu nahitaji kusafisha kwanza uchafu. Nenda kaishi mtaani mwaka mmoja baada hapo ulimwengu utakumesha kufunza toka. Mama Nyasato aliongea kimwangalia Nyasato ambaye maneno ya mama yake hata hayakumtisha. He, najuta kwa nini na mama mjinga kama wewe. Aliweka kituo Nyasato. Po yake iliruhusu kutoa pumzi ya zamani kisha ikavuta pumzi mpya na kumwangalia mama yake ambaye alikuwa amechukizwa kwa hasira sana. Unanifukuza hapa? Unanitoa hapa kisa wa mbwe. Hawa wala mauchafu tu pale jalalani alafu sijui nini eh? Ivi mama, unahisi mimi nikitoka hapa nitaishi maisha ya tabu eh? Mimi sio kama wewe na nakwambia kwamba sitakaa niishi maisha ya tabu katika maisha yangu yote. Na nakwambia mwaka mmoja ulionipa ni mchache sana, ongeza mingine mitano, alafu tuone nani ambaye atamrudia mwenzake maskini mkubwa wewe. Sasa mimi natoka. Na wale wako nisikie huku nyuma unatuma watu kunitafuta. Alisema Nyasato ambaye alikuwa amechachuka haswa. 
Machozi ilianza kumrenga mmoja sato. Hakupenda kumfukuza mtoto wake katika nyumba yake lakini aliona kwamba ile ndio ilikuwa njia sahihi ya kuweza kumfundisha na sio shule. Aliamini katika ulimwengu mwisho alisema, "Ondoka nyasato. Nenda toka kwangu. Toka." Sauti hii iliambatana na kitetemesha ambacho kilikuwa na hasira pamoja na maumivu kuona kwamba anamtenga mtoto wake wa kumza. Naondoka na sau kama ulikuwa na mtoto anaitwa nyasato. Mama gani mjinga wewe? E, unafukuza damu yako au kuniza nini? Leo nimeamini kweli. Ulimua baba wewe. Alisema nyasato kwa kiondoka mahali pale kwa gaza bumno. Beti alibaki amedua hatua kujua sema kitu gani. Alijiona kwamba ni yeye ndo alikuwa msababishaji wa matatizo yote ambayo ilikuwa yametokea mahali pale. Alijaribu kumwomba msamaha mwenye sato lakini aliambiwa kwamba hakustahili kuomba msamaha badala yake waangalie maisha ambayo yapo mbele yao. Sitaji kuwafundisheni tabia mbaya. Kila ninachotaka mjue ni kwamba kama mkiwa na tabia kama zinya sato basi na wafukuza hapa. Nyasato nimemtolea mfano kama waumini wa dini hasa wa kike ambao unaweza kumkuta wakiwa nasema kwamba wanampenda Mungu lakini si kweli. Na ndio yule ambaye anasema kwamba ananipenda lakini si kweli. Angelikuwa ananipenda mama yake asingethubutu kabisa kunijibu upo mbavu ule. Tuondokeni. Na kesho mtaanza shule. Alisema Manyasato kisha alielekea chumbani kwake huko alilia kwa uchungu sana kijutia wa mzi ambao alikuwa amechukua lakini hakuwa na chaguzi nyingine zaidi ya kufanya vile. Katika ofisi ya Joeli ambayo ilikuwa iko maeneo ya barabara ya Nyerere Nyerere Road alionekanika Joeli akiwa katika kiti chake ndani ya ofisi ambayo ilikuwa na wafanyakazi mbalimbali. Wafanyakazi hao wote aliwajili ili kuendesha kampuni ile kubwa ambayo ilifahamika karibuni na asilimia tisini ya wakazi wa jela Mwanza. Mkono wake ukiwa katika laptop ghafla mlango uligongwa ne akaruhusu aliyekuwa anagonga mlango kuingia ndani. Msichana mwenye umri wa miaka 24 hakuzidi hapo alikuwa yuko mbele yake huko akiwa anamwangalia. Na kwa mwingine bali alikuwa ni Carolina ambaye alikuwa ni msaidizi wake ambaye alikuwa anapokea wageni mbalimbali waliokuwa wanaingia ofisini Kigazi. Kuna nini tena Carolina? Aliuliza Joeli. Mama wa chakula amekuja nasema kwamba aweke nini na nini leo. Alisema Carolina huko akiwa anasimama karibu kabisa na kiti. A hilo tundu ambalo umeshindwa kunipigia simu. Joeli aliuliza huko akiwa anatoa simu yake mfukoni. Hapana. Nimepiga lakini ulikuwa upatikani. Ndio sawa, hakuna shida. Sikia, mwambie ugali na samaki. Yes, sato lakini pia mboga za majani ziwe nyingi. Joel alisema huko akijaribu kuwasha simu yake ambayo ilikuwa imezima. Macho yake yalipokea mwanga ambao ulikuwa unatoka kwenye simu. Ajabu, aliona damu katika picha ambayo ilikuwa ipo kwenye simu. Ilikuwa ni picha yake ambayo mwanzo haikuwa na damu lakini siku ile ilikuwa na damu jambo ambalo lilimfanya ashangae na kutoa sauti. Damu ya nani tena hii? Aliuliza huko akiwa anaweka simu sawa. Kuna nini bosi? Carolina aliuliza. No, ah, uh, aikosi nenda tu kaongee na mama wa chakula then uh, Utaambia wale watu wa mtandao kwamba hapa kwetu leo wifi haifaji kazi. Ufanye taribu kwa kutengeneza hii. Alisema Joel huko akiwa anaficha ukweli wa kile ambacho alikuwa nakiona. Carolina kaondoka katika ofisi akielekea sehemu ya mapokezi huko akimwacha Joel ambaye akaendelea kushangaa picha ile ambayo pia ilikuwa ipo ukutani. Aliamua kupeleka macho ukutani ili kutazama kama hata picha ya ukutani ilikuwa inatokwa na damu ama la. Ajabu ni kwamba hata picha ile pia ilikuwa inatoa damu. Jesus Christ. Hii ni ni. Nilijiuliza Joel aliamua kumpigia mkewe alichezea simu yake na kumpigia. Simu iliita kwa sekunde kadhaa kisha ikapokelewa. Baby, yes boo, are you okay? Yes, nipo okay but kuna tatizo hapa. Lipi hilo? Picha yangu inatoa damu. Na sikupiga nikiwa na damu kibaya zaidi ni kwamba damu inachuduzika kabisa yani. Joel alisema huko akiwa anaangalia picha ya ukutani ambayo ilikuwa inachuduzika damu na kudondokea chini. Jesus. Si hiyo picha ambayo ipo ofisini kwako au? Aduliza Salome, yes. Ni hiyo, hadi sijui hata imekuaje but hebu fanya hivi. Hebu niangalizie picha nyingine hasa sasa hiyo hapo sebleni angalia kama inatoa damu. Aduliza Joel. Okay, niko nje nitakupigia nikiingia ndani. Salome akasema na Joel akakata simu. Kisha Joel kikaendelea kutengeneza hoja mbalimbali ambazo zilikuwa zinafanya ajawe na mawazo. Alitoa simu sikioni ajabu ni kwamba sio lake lilikuwa linatoka damu. Damu hii ilikuwa inatoka katika simu. Hii ilizidisha kumchanganya haraka aliamua kutoka nje ili kuweza kuwashirikisha wafanyakazi wengine lakini alipojaribu kufungua mlango halisi ni kama vile umefungwa hivi kisha sauti kutoka katika picha ambayo ilikuwa ivo kutani ikafuatia Joel Joel Kwa nini mzika mwanangu saa 6 usiku Ilikuwa ni sauti ya kike ambayo aliitampua kabisa 
kwa mbali kwa simu ingine bali ilikuwa ni rusi. Hii ilizidi kumogopesha mara mbili ya mwanzo. Alijikuta akisema, "Sijafanya, sijafanya." Alizunguza kwa kirudi nyuma. Unakumbuka dulu wakati unamuua alikwambiaje? Swali kutoka katika picha likawa limefika vyema kabisa kwenye masikio ya Joel ambaye alifikiria kuhusu kile ambacho alikuwa ameambiwa na mtoto wake lakini alikosa jibu sahihi. Siku kumbuki alisema Joel. Lulu, hebu mkumbushe. Alisema Rusi na sauti ya Lulu kutoka katika simu ambayo alikuwa ameishika ikasikika. Sawa nisamee ila na kuomba. Ukishamaliza kuniua, tafuta Biblia. Soma kutoka ishirini moja hadi 17. Joel baada ya kusikia sauti ikitoka katika simu alitupa chini na ghafla simu yake ileta. Aliangalia hadi ilipokuwa imekata kisha akaangalia picha ambayo ilikuwa iko ukutani safari damu ilikuwa iko shingoni kisha sauti ikasikika. Nitakuwa kwa sababu umeshindwa kufanya kile ambacho Lulu alisema. Nisabe, nisabe nikirudi nitasoma, nita nisabe. Joel aliongea kwa kiwana tetemeka sana. Kijacho cha mbamba kilikuwa kipo katika mwili wake. Sio moja wala mbili ambalo ilikuwa linapita. Haja ndogo ilikuwa imemtoka bila hata mwenyewe kujua. Chanzo cha yote ni mke wako. Yeye ndo alikuwa ni ibilisi wa hili sasa basi. Kile ni kuacha ukiwa uko hai. Leo jioni muwe kwa kumchinja kama ulivyo mchinja Lulu. Vinginevyo mauti yako yatafuatia siku ya pili yake na we utakufa kama alivyokufa Lulu. Alizungumza Rusi. Kimia akirichukua nafasi yake hata damu ambayo ilikuwa inatoka katika picha iliacha kutoka na picha ikarudi kuwa kama zamani. Joeli alipigwa na bumbuazi asiyelewa nini kinaendelea. Aliangalia katika suru wake iligundua kwamba ilikuwa imeloana kwa mkojo na alafu ilikuwa imetawala katika chumba kizima cha ofisi. Aliamua kuvua suru wake ili akamue mkojo. Shit shit. Alisema kwa sauti hadi Carolina ambaye alikuwa yuko mapokeza alisikia na kunyanyuka kwenda kwa bosi wake ili kujua nini kilikuwa kinaendelea. Alipofika kutaka kubisha huda alifungua mlango na kumkuta Joel akiwa uchi wa mnyama huko akiwa anakamua suruali yake ambayo ilikuwa imeloa mkojo. Jesus, sorry bossi. Alisema Carolina huko akiwa anafunga mlango pumbavu. Unaingia bila look some shenzi wewe. Joel aligomba huko akiwa anavaa suruali ambayo ilikuwa haijaka vizuri. Alitoka nje na kutaka hata kumwongelesha mtu lakini kila alipokuwa anapita alikuwa ameacha harufu ya mkojo huko suruali yake ikionekana kwamba ilikuwa amejikojolea. Wafanyakazi walishangaa huku wengi wakihisi kwamba huenda bosi wao atakuwa amechanganyikiwa. Walibaki wakiulizana bila hata kupata majibu kamili mwisho waliamua kurudi ndani ili kuendelea na majukumu mengine. Akiwa katika gari kuelekea nyumbani kwake Joel alijikuta kauli ya Rusi kijirudia. Chanzo cha yote ni mke wako. Yeye ndo alikuwa ni ibilisi wa hili. Sasa basi ili ni kuacha ukiwa hai. Leo jioni muwe kwa kumchinja kama ulivyo mchinja Rulu. Vinginevyo mauti yako yatafuatia siku ya pili yake na utakufa kama alivyo kufa Lulu. Aliwaza na kuwazua hasa maneno ya mwisho ambayo alikuwa ameyatamka kwamba muue mke wake vinginevyo mauti yake yangekuwa kwa mbele yake. Salome au mimi nife. Anyway, lecho upo. Nitahakisha kwamba namshawishi ila kwa leo acha usalome arudi kwa Mungu tusinachaguo. Alizungumza Joel. Simu yake ilikuwa inaita na aliyekuwa anapiga kwa mwingine bali ni Salome lakini hakuona sababu ya kuweza kupokea simu ile aliizitazama hadi ilipokuwa imekata lakini jiona atabaki na nani hmm? mbona nimepewa mtiani mgumu hivi mbona najuta kwa nilicho kwa nimekifanya bwana eh potele ya potele na liwe maisha yangu ni muhimu kuliko ya hata Salome uamuzi wa mwisho kabisa lilikuwa ni kumua Salome na sio kumpa uhai tena kwa 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 Sauti za vidole viwili vilivyogusanishwa na kuachiwa kwa nguvu kisha sauti za vidole viwili vilivyogusanishwa na kuachiwa kwa nguvu kisha kufanya sauti kutoka kusikika katika chumba kidogo hivi ambacho kilikuwa kinapitisha hewa safi kwa shida sana. Sauti ilipenya katika masikio ya mwanamke ambaye alikuwa amefungwa kitambao sodi huku akiwa amefungwa mikono na miguu katika kiti. Kile alivyojaribu kuongea na kujitoa mahali pale alikuwa ameshindwa kabisa kufanya hivyo. Pembeni yake alikuwa amesimamiwa na mwanaume ambaye mkononi alikuwa ameshika panga butu hivi. Hakuwa mwingine bali ni kani. Sura yake ilionekana kuwa na hasira mno. Alimwangalia yule mwanamke kisha alimtoa kitambao sodi na kuanza kuzungumza naye. Slay slay queen, slay panya buku, slay mbea. And all fucking names you deserve. Kuitwa eh. Alisema kani huko akiwa anamuita Slay ambaye alikuwa amemfunga mara pale. 
Naitwa Kan. Labda unifahamu vizuri. Ni kwamba sina kirefu cha jina langu. Yaani sio Kan Mboso wala Kan Sharukani wala Sulemani Kan, yani mimi nabaki kuwa ni Kan kama Kan. Maisha yangu yanaenda kwa kuwa. Lakini hasa pale ambapo unapoingilia unaponiingilia tu basi nitakuwa. Yes. Nafanya hivyo no matter what. Hmm? Haitajalisha kwamba unanifahamu vipi au unakufahamu vipi ila unapoingia tu kwenye maisha yangu iwe kwa kuniongelea au kunifanya chote kile ambacho kitaweza kunihusu mimi basi nitakuwa kwa sababu waga spendi shobo hasa shobo dundo kan alizungumza kisha aliweka panga katika shingo ya slay ambaye alikuwa analia muda wote unajua nitokea nini msikilizaji ngoja nikusimulie kabla ya tukio hili asubuhi kan alipata taarifa ya kifo cha sozi naye alienda kumwangalia hospitali aliumia sana baada ugundua suzi hakuwa na kichwa. Macho yake yalidorosha machozi kila dakika huku akiwa na hasira sana. Alitamani kumjua nani ambaye ameusiri katika mauaji. Akalika hadi ofisini kwa mkurugenzi ambaye alizungumza naye juu ya nini kilitokea kwa suzi lakini hakupewa ufafanuzi mzuri naye aliamua kuondoka huku akiwa na jazba. Wakati anaondoka ofisini kwa mkurugenzi macho yake ilimuona Slay ambaye alikuwa akizungumza na Dona Tema pamoja na Fanny. Papo hapo alikumbuka kuhusu Deo Dion ambaye aliwahi kumwambia kwamba taarifa zake alikuwa amezipata kutoka kwa Slay. Akili yake ilimpa majibu kwamba miongoni mwa watu ambao huenda alikuwa amehusika katika kifo cha Suzy ni Slay. Na yeye hakuona sababu ya kuweza kumwacha mtu yule akiwa yuko hai. Alienda ofisini kwake na kuweka maraa katika leso kisha aliweka mfukoni baada ya hapo akaelekea katika ofisi ya Slay ambaye alikuwa mwenyewe. Madam, tam Nitaka tuongee kidogo au upo busy sana. Kana alimuuliza Slay, "Hapana, ila nilikuwa nataka kwenda msibani." Alisema Slay. "Okay, hata mimi mwenyewe naelekea huko huko, hivyo hauna gari. Twende kupe lift basi. Nadhani kwamba tutazungumza tu kwenye gari." Alisema Kan. Slay aliwaza kwa muda mwishowe aliamua kumkubalia asijue kwamba ndio alikuwa anaharakisha harak, kutekwa. Walipofika katika gari, walianza safari lakini hata hawakufika mbali, Kan alimwekea Slay leso kwenye uso na hapo hapo ndipo alipozimia alipokuja kuamka tayari alikuwa ameshawekwa na kufungwa kamba mwili mzima wakati wa tukio sasa slay shobo zako ndio zimesababisha mauti ya mtu ambaye ilikuwa anampenda kupita maelezo shobo hizo hizo ndio zitakosababisha kifo chako pia unamjua leo dion aliuliza kani kwa kuwa anapitisha panga kama sentimita moja hivi katika shingo ya slay ambayo ilianza kudondosha damu Macho Slay aliona damu yake kidondokea katika mapaja yake aliwaza kuhusu Deo Dio ni mwisho akasema na namfahamu ni mme wa Fani ndio Fani itafadhali usiniue machozi yakimtoka mbele yake aliona msamaha baada ya kusema ukweli lakini kwa kani ambaye alikuwa na hasira ya kuua kwa suzi hakuwa na msamaha well kumbe ulikuwa unafanya kunichoma si ndio sasa nimependa hiyo by then ni, ni wapi anakaa kana kauliza anakaa anakaa pa siasi Alisema Slay na haya ndio alikuwa ni maneno yake ya mwisho kabisa. Hakuweza tena kuzungumza mara baada ya panga kupita katika shingo yake kisha kichwa kilidondoka chini. Maskini Slay. Kierehele na kuingilia mambo ya watu kulimponza daktari yule ambaye alikuwa ni rafiki mkubwa sana wa Fani. Urafiki wake na kutaka kumsaidia Fani katika mambo yake ndo ambayo alikuwa amepelekea kifo chake. Next stop ni Deo Dion. Yaani nitamchinja kama huyo. Alisema kani ambaye aliokota kichwa cha Slay kisha alikiweka katika mfuko. Alitoka ndani ya chumba ambacho alikuwepo huku mkono wake wa kulia. Ukiwa umeshika mfuko na mkono wa kushoto alikuwa ameshika simu ya Slay. Akiwa katika gali ghafla simu ya Slay iliita, aliyekuwa anapiga kwa mwingine habari ni Deo Dion. Naye alipokea kisha akaweka kwa pembeni. Kwa bahati mbaya Deo Dion akaanza mazungumzo bila hata salamu. Slay ofisa wangu ziko posta. E, ukitoka msibani njoo unipe kila kitu kuhusu kan. Nimeambia upelezo tuanze kesho na mimi nataka nishirikiane naye. Nifahamu vipi naweza kumsaidia mke wangu. Wewe ukifika ulizia tu Dion utakuwa nipata eh. Alisema Deo Dion, kadi ya kuona sababu ya kuongea aliamua kukata simu. Safari yake ilikuwa inaelekea katika ofisi ambayo ameambiwa na Deo Dion. Alitembeza gari kwa mwendo usiokuwa kawaida. Dakika tano mbele alifanikiwa kufika katika ofisi baada tu ya kuulizia aliingia hadi ndani na kumkuta Deo Dion akiwa amekaa kwenye kiti. Nimetumwa na Slay. Ameniambia kwamba huu mzigo ni wako. Amenisistiza ni kuambia kwamba hii ni salamu ila jiandae na kifo siku mbili baada ya leo. 
Alisema Khan huku akiwa anaacha mfuko na kuondoka mahali pale huku akiwa anamwacha Deo Deo akiwa njia panda asielewe kwa nini aliambia maneno kama yale. Slay Khan mm, sawa. Alisema Deo ni kufungua mfuko alichokutana nacho aise kilimogopesha mno. Eh, hey, kana nasema kwamba yeye sio Shal Khan, mboso kani wala Suleiman Khan. Timu upendo mna bahati ese sana. Kani hajajua tu kama lisababisha kifo cha Suzi ni pendo. Okay. Leo mtagi besi yako ambaye unajua kabisa kwamba hajasikiliza moto huu hapa. Alafu naye mwambie aje apate simulizi bwana. Je, maisha ya sato yatakuwaje kwani tayari kashafukuzwa kwao? Jeu tafanikiwa kumua Salome? Na kama tafanikiwa nini kitatokea? Vipi asipofanikiwa? Je, ndio atakaye kufa ama? Barokani hajamjua aliyemuua Suzi ni nani lakini ameshamchinja Slay. Vipi siku akijua nini kitakachotokea? Mm? Basi sawa, bado tu katika sehemu ya kwanza msikilizaji ya msimu wa pili wa simulizi yetu tam sana ni kwenda kwa jina la nitarudi mwanangu. Tunaendelea na kiungo hichi msikilizaji. Ilikuwaaje? Ilikuwa hivi. Deodion alikuwa amepigwa na butoa kijasho kilikuwa kinatelemka katika mwili wake. Nguvu zilimwisha huku akiwaza ni kwa nini kani alikuwa amemplika kitu cha Slay. Kimonekano alikuwa ni kama kuku aliyepigana muda mfupi bila kuokolewa. Haraka alitoka nje ili kuweza kwenda kumtazama kama bado yupo lakini alikuwa ameshelewa tayari kani alikuwa ameondoka katika eneo lile. Hadisi kuchanganyikiwa na alimuuliza mtu wa pembeni yake kama aliweza kufanikiwa kukalili namba ya gari ambayo kani alikuwa analiendesha lakini alipewa jibu ambalo lilianza na kilienda kinyume kabisa matarajio yake. Akarudi ndani kisha akaweka kichwa kile chini ya uvungu wa meza. Moja kwa moja alijua kwamba ule ulikuwa ni msala lakini hii haikusaidia kitu kumbe laite kama angelijua basi angepiga simu polisi na kutoa taarifa lakini kupiga huko na butoa kulifanya katika eneo lile kusikika sauti ya vingola ni wazi kabisa kwamba polisi walikuwa wamepewa taarifa kuhusu kifo cha Slay. Kichwa kilimuma Deo Dio alishangaa kwa nini polisi walikuwa wanataka kufika katika eneo lile alifika hadi nje ili kuweza kuzungumza nao lakini pingu ilikuwa katika mikono yake na askari wengine waliingia katika ofisi yake na kufanya upelelezi. Zipira dakika tatu nao walirudi na kichwa cha Slay ambacho kilikuwa kipo katika mfuko. Kesi ya mauaji ilikuwa iko mbele yake na alijaribu kujitetea lakini kwa wakati ule hakuna mbali msikiliza badala yake waliamua kumbambikizia moja kwa moja walimpeleka kituoni. Ndani kituo cha polisi wilaya ya Magana katika ofisi ya Donald Tema kulikuwa kuna maongezi yakiendelea baina yake na mkuu wa kikosi cha upelelezi taifa aliyekuwa anaitwa Tadei Tai. Yeye alikuwa yuko mahali pale kwa lengo moja tu la kufanya naye mazungumzo ni kwa nini mauaji haya ya, yalikuwa hayakauki ndani ya wilaya ya Magana. Leo Tema akiwa anaangaliana na ta, Tadei Tai swali so la kwanza lilikuwa liko mbele yake. Ukwai kuniangusha katika mission ambazo umewahi kuzifanya kuanzia vurugu kule Mtwara, uwezi wa wao transforma pale Dodoma pamoja na kesi za mauaji ya mkuu wa wilaya ya Temeke mwaka jana. Zote hizi ulifanikiwa kuweza kuwashika washtakiwa na kuwafikisha mahakamani. Ila katika kesi una kwama, ni jambo ambalo litanishangaza sana na sio kawaida kwa askari kama wewe ambaye ni hodari na umezoeleka ukifanya kazi kwa muda mwafaka lakini leo hii unashindwa kabisa na bado mambo yanaendelea kuwa magumu. Hebu niambie shida ipo wapi? Aliuliza Tadei Tai Tema Don alihema kidogo kisha vidole vyake viligonga gonga katika meza alikuwa na wazo ukubwa wa swali lile kisha alifikiri ni nini cha kuweza kujibu ambacho ingeweza kuendana na swali lile ambalo lilikuwa na ugumu ndani yake hakuna shida sehemu lakini naisi mnyorolo wa mauaji upo mkubwa na ndio maana nashindwa kabisa kuweza kukamilisha kwa wakati Don Tema alijibu kisha akamwangalia Tadei Tai ambaye aliweka tai yake vyema na kuuliza kwa mara nyingine. Kuna maana gani unaposema mnyororo ni mkubwa? Kuna watu ambao wanaingia kwenye hiki kitu na hawajulikani kwanza kuanzia mauaji ya Loloma na familia yake hadi mauaji ya mwisho ya Suzi. Bado naumiza kichwa ni nani ambaye anafanya yote. Alijibu Don Tema ambaye alimeza mate fundo kubwa la mate kisha akapeleka macho kwa Tadei Tai. Okay, kwanza tuanzie hatua ya kwanza kabisa. Ni nani ambaye alihusika katika kifo cha Mr. Roloman na mke wake? Tadei Tai aliuliza. 
Kimekilitawala kwa sekunde mbili kisha hewa safi kapita lakini upande wa Don Teba hewa ilikuwa haikusaidia kitu kabisa ile. Maswali kutoka kwa mkuu wake wa kazi alizidi kumuumiza kichwa. Loloman na mke wake. Loloman. Alizungumza mara mbili kisha alikuwa kichwa chake na kuendelea. Kuna mwanafunzi wa chuo ambaye tulimkuta akiwa kama mtu wa mwisho kabisa kuongea na Loloman. Ila katika uchunguzi wetu tuligundua kwamba laini ambayo alikuwa ameitumia haikuwa ya kwake. Alisema Don Tema. Ehe, baada hapo ikawaje? Mlifuatilia nani ambaye alikuwa na miliki hiyo laini na kwa nini iwe chini ya huyo mwanamke? Aliuliza Tadei Tai kisha katoa simu yake na kuangalia saa hivi. Mm, hatukufuatilia kwa undani maana siku moja mbele yule mwanachuo alipoteza ndugu yake pamoja na mwanae. Hivyo moja kwa moja tukajua kwamba kuna mnyolewa mauaji ambao naisi kwamba unatokana na kisasi. Alijibu Donatema. Tadei Tai alikuwa kimya tu kwa muda huko akiwa anamwangalia Donatema. Majibu ambayo alikuwa anapewa bado yaendelea kumchanganya kichwa chake. Kwa maelezo mafupi ni kwamba ambayo Donatema alikuwa anatoa alianza kumpa mwanga wa tatizo alisema. Anza na mtu wa laini. Baada ya hapo anza tena na huyo msichana ambapo unatakiwa kumuuliza kwa nini mtoto wake alikuwa ameuawa. Kwa nini anamiliki laini sio kwa yake? Dona alisha pumzi kidogo kisha akasema sawa mko. Ndalifanya kazi kwa muda mchache ujao. Makubaliano haya yalimfanya Tadei Tai kuondoka katika ofisi ya Dona huku akiwa na msistizi au kukamilisha zoezi kwa muda mwafaka. Moto wa maswali ukaendelea kuwaka katika kichwa cha Dona tema ambaye alihema huko akiwa anashindwa kujua nini afanye. Mbele yake aliona ana kibarua kizito sana cha kumtafuta mmiliki wa laini pamoja na kumshika upendo ambaye aliapa kwamba atasaidiana naye. Alihisi kuishiwa nguvu. Aliamua kuamka ili akampe taarifa fani lakini kabla hajapiga hatua mlango ofisi yake au ligongwa hakuna mwingine ambaye aligonga isipokuwa ni fani. Ili niweze kuwa hulu na kufuatilia hili nahitaji kuchukua mamzi magumu sana. Alisema kisha alimkaribisha fani. Okay, ingia. Alisema Donatema. Fani aliingia ndani lakini alionekanika ni kama fulaa ilimpitia kushoto siku ile. Jambo ambalo lilimpa wasiwasi Dona ilibidi amuulize ni ili aweze kupata kufahamu nini ambalo kwa tatizo. Kuna shida yote ile fani maana kiongozi katoka hapa paka waka mno yani. Kan 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 ananitafuta nini mimi? Aliuliza fani ambaye alisema karibu na ukuta mkono wake wa kulia ulikunja ngumi na kupiga ule ukuta kwa zaidi ya mara tano hivi. Sura yake ilishindwa kuhimili maumivu ambayo alikuwa anapitia hatimaye machozi yakaanza kumdondoka. Relax relax. Nina wacha kimetokea na kwa nini nalia? Aliuliza Dona tema kwa kimshika shika fani. Kani Kani amemua slay. Alisema fani ambaye safari hii sehemu ya shingoni alikuwa ameloa machozi ambayo alikuwa anatilika kama maji kutoka katika macho yake. Dona tema alisi ni kama kuna kitu ambacho kimempata hivi. Taarifa ambayo alikuwa amepewa ilimgandamiza katika moyo wake ambao ulisimamisha damu kwa muda hata kuzungumza alishindwa. Furthermore anamsigizia Dion. Dion kwa maana ameuhusika katika mauaji. Oh Mungu wangu usijui nafanyaje. Aliongeza fan. Jesus Christ. What the fuck? Ujinga gani huu? Ina maana kwamba Slay amekufa na Deo Dion. Ah, na isikuchanganyikiwa sijui. Dona alishindwa hata la kuzungumza. Kifo cha Slay kiligeuka kuwa maumivu kwa askari wale ambao waliamini kwamba wangeweza kupata kufahamu mambo mengi kuhusu kani kwa kupitia Slay. Mambo ambayo yangeweza kulaisisha wao kuweza kumkamata kani. Kwa kwake ilikuwa ni kama vile kukata mzizi wa ushahidi na upelelezi wa kesi zote ambazo zilikuwa zinamkabili. Donatema alivuta pumzi kisha alikaa kimya kwa zaidi ya dakika mbili hivi, hatimaye alitoa fatua. Fan, I'm sorry kwa hichi ambacho naenda kukuambia. Donatema alisema huko akiwa anamtazama Fan ambaye aliacha kulia ili kumsikiliza kiongozi wake. Unamaanisha nini? Aliuliza Fan. I need to retire on this case. Naacha kazi. Nasta kuja kufuatilia kana hii kesi. Dona alizungumza na hakutaka tena kukaa mara pale. Kichwa chake kiliamua maamuzi magumu mno. Mbele yake aliona lawama zikimkabili kwamba ameacha kufanya kazi lakini hii alifanya mara baada ya kuona amekosa uredi katika kazi yake. Vifo vilivyo kwa vinaendelea kutokea kila siku vilichangia uamuzi huu. Huku shahidi kamili akikosa jambo ambalo likuwa linazidi kumuumiza kichwa. Ingawa hakupanga kuchukua uamuzi kama huu lakini aliona ni vyema kufanya vile ili kulinda heshima ya jeshi la polisi ambapo kama kungelikuwa kuna askari mwingine mwenye uwezo wa kufuatilia ile kesi 
basi angechukua kijiti kutoka kwa yeye na angefanya majukumu mengine. Ingawa alifanya operation nyingi za kuatalisha maisha yake lakini operation hii hapa ya kumpeleleza mauaji ya Mr. Loloman na familia yake ilikuwa ni ngumu kuliko zote kwa sababu vifo vilikuwa vinatokea kila siku huku kila aliyekuwa na kufa kama sio kuwekewa sumu basi ni kuchinjwa. Aliondoka ofisini na kwenda katika ofisi ya RPC huko hakutaka mazungumzo mengi alivua vitu muhimu kisha huyo akaondoka katika ofisi na kwenda katika gari yake. Kijo chake kilikuwa ni kigumu kila alilokuwa na ulizwa lilikuwa halina maana kwake. Nje pekee ambayo aliona ingeweza kumuondoka kwenye mawazo yale ilikuwa ni kupumzika nyumbani kwake tu aliwasha gari na kuondoka. Fani alibaki mchanganyikiwa kuamini kama kweli mkuu wake ambaye alikuwa akimsistizia kupambana juu chini leo hii anasema kwamba eti anaacha kazi. Aliumiza kichwa mno. Alijawa na hasira huko akiwa anajumlisha na swala la mpenzi wake kukamatwa na kifo cha Slay ilimzidisha maumivu katika moyo wake. Aliondoka katika ofisi ya Dona lakini akiwa katika sehemu ya mapokezi alikutana na Tadei Tai ambaye alimtizama kwa muda kisha alimuita katika ofisi yake. Walifika katika ofisi ya Tadei kisha alikaa katika kiti huko akiwa anamsikiliza mkuu wake kwa usalama wa taifa. Jalizishwa na ufanyikazi wenu na hata Dona Kujiachisha kazi kiholela pia sijafurahishwa nao. Niambie ni nini shida? Na nani ambaye mnahisi kwamba anahusika katika haya yote ili tuingie kazini? Kwa mkweli tu katika hili. Alisema Tadei tai huku mikono yake ikiwa juu ya meza na kumtazama fani. Sina uhakika sana nikisema kwamba ni kani. Maana mwanzo tulisi ni yeye lakini wakati anakamatwa na polisi kulikuwa na barua ambayo ilikuwa imeandikwa kwamba ameacha kazi kitu ambacho hakikuwa sahihi hadi hapa nadhani kwamba kuna mtu nyuma hata hivyo tulizani kwamba kani anashirikiana na Suzi ila kwa bahati mbaya Suzi amekufa na kwa nyumba yake tumemkuta na mwili wanaitwa Dennis akiwa hana utupu sasa huenda kama sio Suzi ila kwa nini alijua aliuliza fani okay kwa nini Dennis aliwahi kuingia katika ugomvi na kani tadi aliuliza hapana na sidhani ila ambaye alikuwa anafahamu haya yote naye pia amefaliki kwa hiyo tunakosa mtu wa kuweza kutupa ufanuzi na kupata ushahidi. Nani ambaye amefaliki na ilikuwaaje? Anaitwa Slay. Ambaye kwa profession yake alikuwa ni daktari ambaye alikuwa anafanya kazi katika hospitali ambayo kani anafanya kazi kwa maana hiyo hadi hivi sasa tumeshapoteza watu wanne katika hospitali moja na hapo bado hatujajua hadi muda huu. Fana kaeleza. <coughs> Hatari. Kwa hiyo huyo mwanachuo ambaye alikuwa ni mtu wa mwisho kuongea na Loloman alikuwa anaitwa nani na Anaishi wapi? Aliuliza Tadeita. Anaitwa anaitwa Upendo Joshua. Anaishi Swea. Okay, tuanze na huyo. Hebu ongozana na askari, mkamkamate Upendo na wengine pia. Waende kwa kani baada ya hapo akikisha kwamba unaongea na Dona tema, arudi kazini. Bado taifa linamhitaji sana. Na kuambia kwa sababu ndo mtu rahisi kabisa ambaye unafaa mambo mengi sana kuhusu Dona tema. Hakuna mwingine mwenye uwezo wa kuongea naye zaidi yako wewe. Tadei alieleza na kumruhusu fani kuondoka huko akiwa anamsistiza kutuma askari ambao wangeenda katika maeneo mawili. Moja ilikuwa ni kumkamata upendo na pili ilikuwa ni kumkamata kani. Fan akaondoka katika ofisi ile lakini kichwa chake kilikuwa na lundo la mawazo na maswali ambayo angetakiwa kupata ufumbuzi kwa muda mfupi. Machozi ambayo alikuwa na mlenga ilibidi ayakaushe kwa leo. Alifika hadi mapokezi aliongea na baadhi ya askari ambapo gali mbili zilitoka ili kuenda kuwakamata watu ambao walikuwa wameambiwa Donatema akiwa njiani aliamua kubadilisha maamuzi. Kutoka katika kwenda nyumbani kwake hadi nyumbani kwa upendo. Alifanya hivyo kuzumu lake kubwa alikuwa ni kwenda kumwambia kwamba akimbie katika jiji la Mwanza vinginevyo polisi wangemkamata. Aligeuza gari yake na sasa safari ya kuelekea swali ilianza. Ni kama alijua kwamba kulikuwa na askari ambao walikuwa wametumwa kwenda kumkamata upendo. Dakika 15 mbele gari yake ilisimama katika nyumba ya upendo. Alishuka kisha aligonga mlango kwa bahati nzuri upendo alikuwa yuko ndani. Na aliposikia kuna mtu anagonga mlango aliamua kujificha kichwa cha Suzi kisha alitoka nje. Macho yake yalikutana na Dona Tema ambaye alikuwa ametokwa jasho mwili mzima huko akiwa amegemea gari. Hatuhitaji salamu, ila unahitaji kuondoka ndani ya mwanza right now. Alizungumza Dena huko akiwa na mtazama upendo ambaye alipigwa na butoa kuelewa ni nini ambacho Dona alikuwa anamaanisha. Kwa nini nataka niondoke? Aliuliza. Niliambiwa nijeni kukamate na mimi sikutaka kufanya hivyo. Nimekuacha na nimeacha kazi pia. Hivyo na imani kabisa kuna askari mwingine ambaye atapewa hii kazi na kama akipewa kitu kitakachofuata ni wewe. Kuweza kubambikiziwa kesi ya mauaji ya Loloman pamoja na wengine. 
Alisema Dona ukakimtazama upendo ambaye alisogea hadi katika gari yake. Upendo alikaa kimya kwa muda hiyo tafakali maneno ya Dona ni kama yalikuwa na ukweli ndani yake lakini bado alikuwa na wasiwasi wapi atakwenda lakini pia bado alikuwa hajalipa kisasi kwa watu watatu ambao aliamini hao ndio ambao walikuwa wanatakiwa kuwao. I know wewe ndio ambaye umeshiriki katika mauaji ya sozi. Na ndio maana kiremba chako kimefanana na hichi hapa kitamba. Alisema Dona kisha alisogea katika gari yake na kufungua mlango akatoa kitamba. Moyo upendo ulifutuka alijiona kabisa kwamba anaenda kuozea jela. Akamtazama Dona vizuri kisha limeza funda kubwa la mate ambalo lilikuwa limeenda kukumbusha utumbo mkubwa kwamba hakuna kitu ndani ya tumbo. Najua upo katika sehemu ya kulipa kisasi lakini ni mapema sana ondoka hapa Mwanza. Hii ni milioni mbili itakufaa kuanzia maisha yako huko unapoenda. Kokote kule hata Dar es Salaam na mimi nitaongea na marafiki zangu wa kule watakutengenezea cheti cha kuzaliwa kingine kabisa ili kuweza kuficha uhalisi wako. Usipoteze muda ondoka sasa hivi. Alisema Dona na kumkabidhi pesa upendo ambaye alipokea na kuingia ndani. Alipanga vitu vyake kwa haraka haraka bila hata kuwa na umakini maskini. Alijikuta kiacha kichwa pale chini kisha alipomaliza akarudi katika gari na la Dona akiwa na watoto walipanda kwenye gari kilichofuatia ni safari ya kwenda airport ambako huko safari ya masaa mawili angekuwa tayari ameingia katika Dar es Salaam. Tutapita hii njia ya kuingia Butimba baada ya hapo tutaenda airport pale tutakata tiketi haijalishi ni bei gani tutakata na tutaondoka hata kwa kununua tiketi ya mtu. Donatema alisistiza kisha aliwasha gari na safari ya kuondoka mara pale ilianza. Wakati wakiwa katika gari upendo alionekana akiwa na waza mambo mbalimbali katika kichwa chake. Swala so, la kuondoka hakuafikia na nalo hata kidogo kwa kile amini bola kufa huku akiwa anatafuta haki yake na sio kuondoka na kuacha watu ambao wamesababisha maisha yake kutokuwa na furaha wakiwa kwa hai dona kwa nini sijifiche ndani ya Mwanza au huko na kuenda naweza nikarudi baada ya muda gani nije kuua wao watu aliuliza upendo niache mimi nitamuua mmoja baada mwingine kusema ubakie ni uongo watakukamata Nawajua kabisa najua kwamba wanafanya vitu kwa kutumia akili mno. Dona lise, najua huwezi kuua wote. Kuna wengine ambao huwajui. Hebu niambie. Nichukue muda gani hadi nirudi hapa kuja kumalizia pale ambapo nilikuwa nimeachia. Alize na upendo, lakini Dona akaendelea kusimama katika kauli yake kwamba sio muda upendo kuwa mwanza anatakiwa kuondoka. Mwisho upendo aliamua kumkubalia lakini ndani ya kichwa chake swala la kuondoka mwanza mhm halikuwepo kabisa. Yeye naondoka na mwacha Noeli na yule demu wake ambaye amemuua mwanangu. Naondoka alafu naacha watu ambao wamenipa uzuni katika maisha yangu. Hivi nitakuwa mtu aina gani? Hm? Ni ujinga gani ambao nitakuwa naofanya? Alijiwazia huko chozi likiwa lilondoka na kumdondokea pacha mmoja ambaye alianza kulia. Pole. Grace, pole sana. Hakuna kuondoka Mwanza. Hadi nikishe kwamba kila aliyehusika katika mauaji ya aliyewafanya kuwa yatima na yanakufa nitawachinja chinja wote alisema katika moyo wake huku akiwa na kula kiapo kwa pacha yule safari yao ilifika mwisho na dona tema alifika katika eneo la airport lakini hakutaka kuingia ndani alitambua wazi kwamba kule kulikuwa na kamera za ulinzi ambazo zingeweza kumkamatisha endapo kama angeweza kuonekana amefuatana na upendo wakati ambao askari wangetaka kufuatilia ni wapi upendo alipokwenda. Aliamua kusalia nje kwa kibongezea hela nyingine. Upendo naye alifanya kuingia ndani na kuendeleza pilikapilika za hapa na pale. Alienda kukaa kwa pembeni huko mikononi akiwa ameshika kitu kama ticket hivi ambayo alitoka nayo kwenye moja kati ya dirisha. Baada ya kukaa katika viti kisha alimtazama Dona tema na kumpongea mkono wa kaheli kitu ambacho kilimfanya Dona aamini kwamba upendo anaondoka kama ambavyo walikuwa wamekubaliana. Siwezi nikaondoka. Sita kuja kuondoka hapa. Ni lazima watu wafe. Alizunguza upendo huko akiwa anatazama gari la Dona tema ambaye alianza kuondoka mahala pale. Asijue kwamba upendo hakuwa na mpango wa kuondoka huko akimsubiri aondoke na apate kurudi tena katika jiji la Mwanza. Mm. Kazi lazima iendelee bwana. Takimchezo. Inaonesha kagimbia lakini ndani kumekutwa kichwa cha mtu hichi hapa. Alisema moja kati ya askari ambao walikuwa kwa nyumbani kwa upendo baada ya kukuta kichwa ndani aliamua kutoka nje na kumpa maelekezo fani ambaye alianza kupagawa. Mungu wangu Mungu wangu ina maana Suzi ameoa na upendo. Fani alijisemea katika moyo wake. Mwili wake ulisisimuka kutegemea kama angeweza kukutana na kitu cha Suzi katika ile nyumba. Inatakiwa mpige simu katika kila sehemu ya vituo vya usafiri yani kuanzia airport pamoja na maeneo mengine ya mabasi yote fanyeni hivyo. 
alisema Fani. Muda mfupi mbele simu ilipigwa kila sehemu ya kituo kuanzia airport hadi maeneo ya magari ya mikoani ambako huko upelelezi wa kina ungefanyika kwa kila abiria. Kama atakuwa amekimbia hawezi kabisa kupanda gari na si rahisi sana. Hebu ngoja kwanza. Eti dada, samani, njo. Falali mwita mmoja kati ya mwanamke ambaye alikuwa yuko mahali pale akishangaa kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Ili mwanamke alifika hadi karibu na Fani. Samani. Mwenye nyumba ameenda wapi? Alikuwa hapo hapa ila uh, lilisimama gari hapo na kuondoka alafu si muda mrefu sijui mlipishana naye wapi? Ile mwanamke alisema. Kauli yake ilimfanya Fani kuishiwa nguvu. Alona jinsi ambavyo anamkosa mwalifu wake, lakini sauti ya ndege angani ilimfanya atazame na kuhisi uenda upendo alikuwa yupo katika ile ndege. Sawa, asante. Alizungumza na yule mwanamke kisha alichezea simu yake ili kupata taarifa kutoka airport ili ajue ndege inayoruka ilikuwa na abilia wangapi pia ilikuwa inaenda wapi. Alipopewa ripoti kamili aliamua kupiga simu makao makuu Dar es Salaam ili wao wazuie abilia wote ambao wangetelemka kutokea Mwanza. Deal done. Tunani tukawasaidia wale ambao wameenda kwa kani. Alisema na aliondoka katika eneo lile. Upendo akiwa airport alionekanika kiondoka nje ya airport ile kisha akadondosha tiketi. Atalipoitwa na watu kwamba aliangusha tiketi hakuonekanika kujali. Alichukua taksi na haikufahamika ni wapi alipokuwa na kwenda. Moyoni mwake alikuwa na kisasi ambacho alikuwa ni bola kukilipa na sio kuondoka Mwanza. Nitawaua wote. Wote watakufa baada ya hapo ndo nitaanza wote taratibu wa kuondoka na sio vinginevyo. Alisema huku machozi yake na mdondoka. Ndani ya moyo wake alijiona kwamba anaingia katika vita ngumu lakini hakuwa na uchaguzi kwa sababu hata angelipa kisasi angekufa na hata singelipa pia angekufa. Kwa hiyo aliona ni bora kulipa na sio kutokulipa. E, ila upendo <laughs> ameshindikana. Na naungana na upendo katika ili msikilizaji. Wewe dondosha comment hapo chini. Sema kwamba ni timu upendo. Maswali ambayo tunaoni kwa nini Dona tema ameacha kazi kiraisi namna hii? Ya upelezi ukiendelea upendo atabainika kwamba yupo Mwanza na kama kibainika nini kitakachoendelea. Kichwa cha suzi kimekutwa katika nyumba ya upendo vipi kani akijua nini kitatokea. Okay, usisahau upande wa wachawi pia wameambiwa kwamba wachinjane. Na vipi nyasato na maisha mapya? Eh. Hey. Dondosha kwenye comment hapo chini na hisi nini kitakachotokea katika kwa tunaelekea sehemu ya kwanza msikilizaji kujua nini kilichojili. Na kumbusha ndani ya SMX app na ipata simulizi mpaka mwisho kabisa. Sio hapo tu. Kupitia 0677062012 kwa nini bakuna subiri simulizi tamu kama hii. Lakini YouTube channel simulizi mix kama subscribe na tosha sana. Gonga malaiki ya kutosha hapo ma comment ya kushato afu burudani na kuendelea. Hebu tuendelee na kilichojili ndani ya simulizi hii hapa tam nitarudi mwanangu. Hiki ni sehemu ya kwanza kabisa msimu wa pili. Jua lilionekanika kuanza kuzama upande wa mashaliki mwaziwa Victoria. Kuzama kwa jua hili kuliashilia kwamba ni kubadilika kwa uso wa dunia. Kutoka katika mwanga hadi katika kiza ambacho kingetanda muda si mrefu ili kuweza kukaribiana na mwanga wa binadamu. Kila mmoja alikuwa tayari kukabili usiku ambao ulikuwa na mambo mengi sana. Waliokuwa na vibatali walivitikisa na kupima kama mafuta yapo. Walikuwa naishi katika umeme waliangalia kama luku zimewaishia ama la na wengine ambao walikuwa wanafanya biashara nyakati za usiku basi walianza kujiandaa ili kuingia mzigoni. Maneno ya bwilu katika nyumba ambayo Maria anakaa lilisimama gali kwa nje kisha alishuka Maria ambaye pembeni yake kulikuwa na rafiki yake wa kike ambaye alikuwa anaitwa Shufa. Baada ya kushuka Maria alienda kufungua mlango wa geti huko akiwa anachechemea kutokana na mguu wake kuwa na kidonda kilichotokana na kukatwa vidole. Baada ya kufungua mlango alimwambia shofa kuingiza gali ndani naye alitembea kwa miguu huko akichechemea. Kanyaga yake ya ardhi ilionesha wazi kwamba alikuwa anapitia maumivu makali ambayo hakuwahi kabisa kuyapata katika maisha yake. Hakikisha unameza dawa vizuri eh. Aliyakumbuka mwana daktari wakati akiwa anaingia ndani. Moyo wake ulizidi kumuuma. Alijichukia kwa nini alikuwa amekubali kutolewa vidole na upendo? Kinero cha ku chukia kilimfanya kuwa na hasira mara mbili ya mwanzo. Nitahakikisha na kurudia upendo. Alisema kwa anaingia ndani, rafiki yake alienda kusimamisha gari sehemu ambayo uwaga anasimamisha kisha naye akaelekea ndani huko akiwa na hamu ya kufanya naye mahojiano ili apate kutambua ni nini hasa shoga yake kilikuwa kimempata hadi akawa hana vidole. Ilikuwa ni majira ya saa na nusu muda ambao Maria na Shufa walikuwa natoka hospitali kupata dawa. Maria baada ya kukatwa vidole usiku wa jana rudi nyumbani kwake na kulala ila 
Palipokucha alimpigia simu shofa na ndio alikuja kumchukua na kumpeleka hospitali ambako walipewa matibabu huku wakiongezewa na dawa ambazo zingeweza kukausha damu na kukata maumivu kwa haraka. Maria baada kuingia ndani alikaa katika sofa kisha akamsubiri shofa ili wapate kuongea. Sura yake ilionekana kukosa amani huku akiwa kama mtu ambaye alikuwa na mawazo. Hivi ni kweli alikuwa na mawazo. Kikubwa alichokuwa na waza na kiwaza na kutembea katika chichi chake ni namna ambavyo Noeli alimkimbia wakati wa matatizo. Hii ilizidi kumuuma zaidi. Kwa hiyo Shemela hadi muda huu hayupo. Aliuliza shufa huku akiwa na katika sofa. Nina hasira naye? He. Haki akikanyaga hapa hata nitambua mimi nani. Alisema Maria kwa jazba mno huku akiwa anatazama mguu wake ambao ulikuwa umefungwa bandeji. Kwani shoga? Nini kimetokea maana hujanisimulia hata? Aliuliza shofa huku naye akiwa anapeleka macho katika miguu ya Maria. Kima kilipita kwa muda huku Maria akiwa anafikiria namna ya kuweza kuanza kumsimulia shoga yake mkasambao ulimkuta kila kituo ambacho aliona ni sahihi kuanza nacho kilikuwa kinamdondosha machozi mwisho akasema yote haya ni noeli maneno haya yalikuwa na gumizi ndani yake na pia yalimfanya kudondosha machozi usilie basi hebu niambie nini noeli amechamba kifanya aliuliza shofa huko akiwa anamsogelea shoga yake na kumshika bega inauma inauma yani noeli ni mtu wa kuweza kunikimbia mimi kweli katika matatizo japo hapa mapenzi yangu wake sasa eh Maria aliuliza huku machozi yakaendelea kumdondoka. Shufa alitaji kujua ukweli huko akiwa anamtazama Maria ambaye alimpa maneno ambayo ilikuwa ni kama utangulizi wa kurahisisha maongezi yao lakini upande wake alikuwa bado hajaelewa kitu ambacho kinaendelea. Alikaa kimya huko akimtaza mashoga yake. Noeli alikuwa amezana mwanamke mwingine. Basi akatokea kutokea. Maria alianza kusimulia lakini alihisi kama vile kisa chake kilikuwa na mambo mengi mabaya ambayo alikuwa ameyafanya hivyo alitumia uongo ili kuweza kumficha rafiki yake asipate kufahamu nini haswa kilikuwa kinaendelea Mungu wangu hao wanaume mbona hawafadhiliki kabisa lakini kwa hiyo huyo mwanamke yuko wapi na Noeli nayo yuko wapi aliuliza Shufa baada ya kusimuliwa simulizi ambayo ilikuwa imejaa uongo huku ukweli ukiwa ni kidogo mno sehemu ambayo Noeli alipo sijui maana tuliachana usiku wa jana Sijui ni wapi kaenda na kwa nini alikuwa ameniacha ila akirudi hapa akirudi atatambua alisema Maria huko akiwa anapiga piga sofa kwa mkono wake Ghafla mlango ulifunguliwa na Noeli alikuwa amesimama mlangoni huko kijasho ikiwa kimemtoka mwili wake ulionekana kujawa na hofu huku nguo ambayo alikuwa amevaa kichanika chanika alimtazama Maria ambaye aliweka sura ya kuchukiza baada ya gundua katika eneo lile kulikuwa na chuki aliamua kujishusha samani samani sana Maria kabla hatajamalizia Maria alikuja juu sina haja ya samani yako na wala sitaki ukajage hapa kwangu toka Noeli Maria alisema kwa sauti kwa kijaribu kunyanyuka kwa hasira lakini alishindwa baada ya kujitonesha kidogo Maria calm down eh? tuliza jazi baba si hebu tumsikilize bwana alisema shufa huko akiwa anamrudisha katika sofa Maria ambaye alikuwa kihema juju sihitaji kumsikiliza mtu ambaye hakuona umuhimu wangu mimi sihitaji na sitaki toka Noeli Alizungumza Maria kwa mara ya pili lakini alijikuta anazidiwa na kilio. Aliuliza huku akiwa analia na kujaribu kuhimili maumivu ambayo alikuwa anapitia kwa wakati ule asiweze. Moyo wake ulikuwa unamuuma mno hasa alipokuwa anakumbuka kuhusu kukimbiwa na Noeli. Alisi kuishiwa nguvu. Noeli alikuwa amesimama katika mlango na haraka kichwa chake kilijenga wazo ambalo alionao ingelikuwa ni njia sahihi ya kuweza kujisafisha kwa Maria. Aliondoka mlangoni na kuelekea store. Alitafuta kitu chenye ncha kali lakini alikosa. Pembeni yake kulikuwa kuna misumali hivi ambayo ilikuwa katika mfuko pamoja na nyundo naye aliamua kubeba kisha akarudi nayo sebleni. Right kama ungenisikiliza jana nilipokuambia kwamba tukimbie baada ya kuona kitu cha mtu kikiwa kipo chini na imani kabisa kwamba leo hii usingelilaumu lakini ni haki yako ila kama mwanaume ambaye nakupenda Maria yani kupitia maelezo naomba kabisa ni kuhakikishie kwamba eh, na kuletea kitu cha upendo hapa tena jioni ya leo. Hmm? Kama kuzalika sio wewe tu, hata mimi nimedhalilika. Ona nguo zangu. Ona nilivyo. Alisema Noeli huko akianza kuondoka. Shem, unaenda wapi sasa? Shufa aliuliza. Naenda kumjeruhi na kumuumiza yule ambaye anamfanya mke wangu mimi kuwa na maumivu. Noeli alijibu kwa kiwana weka sura ya mbuzi. Nadhani unajua wajibu wako kama mwanaume kwangu eh? eh? Ulihitaji kunilinda ambako kulikuwa kumetokana na kunijali lakini ukufanya hivyo. 
eh, ni sio muongo Noeli baada ile tokeo yangu pia ulihama kabisa kwako haukuepo kabisa ila ukileta kichwa cha huyo mbwa hapa kwangu yani na hapa basi nitakupa kila kitu katika hii nyumba Maria alimgongomezea msumari mwingine wa roho ya unyama katika mwili wa Noeli ambaye baada ya kumsikiliza Maria aliamua kuondoka katika leneo Shufali baki mishanga, hakuelewa nini akifanye. Mamuzi ambayo alikuwa anachukua wapenzi wale alizidi kumchanganya, alijikuta akisema, "Maria, kwa nusu mwachie Mungu tu." Kauli yake ilimfanya Maria kuja juu kama midomo ya bebelu aliyekuwa amenusa mkojo wa mbuzi jike. "We, we, we, we. Hivi shufa. Umeoya kutoka moyoni au? Hebu fikira rafiki yangu kama sio kujiokoa tu siningi, angeweza kuniua mazima mimi. Yaani hapa kwangu ungelikuwa umekanyaga kwa ajili ya msiba tu. Mimi sio Yesu eti Ale kupiga kofi la shavu la kushoto timpera la kuli thugutu yako hapa kwangu ni mbwai mbwai plus mbwai aina kukaa lazima afe na huyo Noeli akishindwa na ingia mwenye mzigoni na lazima ule malaya alipe thamani ya vidole vyangu mimi kwa kaulizi zilimfanya shufa shindwe hata na kuzungumza kwa ni ugomvi aliukuta na aliamua kukaa kimi au kwa kibadilisha maana Safari ya Noeli bwana ilienda soya nyumbani kwa upendo. Lakini alipofika alishangaa kuona nyumba imewekewa uzio wa polisi. Ingawa maaskari hawakuwa eneo lile. Kidogo ilimpa mkanganyiko katika kichwa chake. Aliwaza bila hata kupata majibu. Alisogea hadi karibu kabisa na nyumba za majirani kisha aliwaulizia majirani yao nao walimpa taarifa ambazo ilizidi kumweka njia panda. Kila maana ameondoka, kakimbia si ndio? Alijiuliza huko kwa narudi katika gari kichwa chake kiliwaza nini ambacho akifanya hatimaye uhazo la kumpigia Karen likao limemjia mbele yake aliamua kupiga simu ikiwa sikioni iliita kwa mara ya kwanza kwa zaidi ya sekunde stili lakini ilikatika bila hata mafanikio kupokelewa aliamua kupiga tena safari ilipokelewa Karen uko wapi aliuliza Noeli bila hata salamu kwangu kwani kuna nini aliuliza Karen no na kuja hapo muda sio mrefu kuna kitu ambacho nataka unisaidie kitu kile tena Noeli Tutaongea usijali. Ngoja ni Jesse upo pale pale au? Yes, jaondoka. Ukifika ulizia tu Vanessa utanipata. Alisema Karin na simu ilikatwa. Noeli aliwasha gari na kuelekea sehemu ambayo alikuwa ameelekezwa. Karin alikuwa anakaa katika moja kati ya hosteli ambazo zilikuwa ni maarufu sana kwa upande wa, wa maisha. Hosteli hizi zilitoa kwa jina la Vanessa. Wanafunzi wengi ambao walikuwa nasoma chuo cha sauti walipendelea sana kuenda kuishi kutokana na uzuri wa mazingira lakini pia kuwa na jiwe kubwa ambalo lilikuwa limepewa jina la jiwe la mahaba. Hili lilikuwa ni jiwe lenye mfanano na gorofa mbili ama zaidi. Majira usiku ungelikuta wanafunzi wakiwa wili wawili wake kwa waume wakiwa wako juu ya lile jiwe wakipunga upepo. Waliokuwa wenyewe yani bila wenzi wao waliteseka mno. Maritokea muda mwingine hadi midomo ya waliokuwa juu e, ilikutanishwa na sio ajabu kuona wakibadilishana mate mbele za watu. Dakika kumi zilitosha kwa Noeli kufika katika hosteli za Vanessa na alimpigia simu Karen ambaye alitoka ndani na kuingia katika gari kisha walianza kuongea. Umentisha kwani kuna kesi ambayo inaendelea au? Aliuliza Karen. Hakuna kesi yote ile ambayo inaendelea. Lakini nilitaka kujua vipi upendo anakujaga chuo siku hizi. Hmm, hapana, sijamuona na vipi mtoto wake kwani mlimuua? Kimya kilipita kisha Noeli akajibu yes. Ila imezua ni balana mikose sasa hivi Maria hana hata vidole. Katolewa jana na upendo. Ilikuwa ni kisanga, acha. Naisi kwamba amegeuka na kuwa jambazi la kutisha sana. Alisema Noeli wake hema juu juu. Alitazama simu yake ambayo ilionesha kuwaka kisha alitoa katika mfuko wake wa shati na kusoma mesi jambo liingia. Ukimkamata Hakikisha unakata kila sehemu ya viungo vyake unavileta kwangu. Alisoma ile message kisha alimeza funda la kubwa la mate. Akamgeukia Karen na kuanza kumsimulia nini ambacho kilikuwa kimetokea hadi akasema kwamba anaisi upendo amekuwa ni jambazi. We. Kwa hiyo anatafuta polisi? Aliuliza Karen ndio. Na nadhani kama mikimbia lakini hana pa kwenda zaidi hapa kwako. Na alisema kisha alitoa hela katika mfuko wake wa suruali. Shika hizi hapa. Endapo kama akija na ukimwona eneo lolote lile, wanipigie simu. Niambie tu kwamba nimemwona hapa. Na nikiweza kubahatika tu kumkamata. Utapewa milioni kumi kashi sizo kuwa na longolongo kama siasa sawa. Alimkabidhi Karen pesa ambazo hata Karen alishindwa kabisa kuzihesabu kwa muda huo. Pesa inauza utu aise. Ndivyo ilivyo kwa Karen ambaye baada ya kupewa hela alimshukuru Noeli na kumwaidi kwamba endapo kama kimuona upendo sehemu yote ile. 
basi nampa taarifa kwamba wapi upo ili aje afanye kazi na kuamini na najua upendo hana sehemu ukimbilia zaidi ya hapa so hebu fanya hivyo alisema noeli kama kumsitiza karini ambaye kwa kishuka katika gari usijali hii imeisha alisema karini na kuondoka katika eneo lile noeli naye hakuona kama alikuwa na umuhimu wa kuweza kusalia aliamua kuondoka mazima katika eneo lile nje ofisi ya mkurugenzi wa hospitali alionekanika kani akiwa kama michanganyikiwa hivi Alitembea kwa mwendo wa kuyumba mkononi alikuwa ameshika bahasha alipofika karibu na ofisi aligonga na kuingia ndani. Alimkuta mkurugenzi akiwa ni kama mtu mwenye mawazo mengi sana katika chumba chake. Kani kuna nini tena? Alimuuliza mkurugenzi. Katika mkono wangu wa kulia nimeshika bahasha. Ndani ya bahasha kuna barua. Ndani ya barua kuna taarifa mbaya kwako. Ndani ya taarifa mbaya kuna taarifa nzuri kwangu. Taarifa hii ni kwamba nimeacha kazi rasmi. Nataka kufuatilia nani ambaye amemua suzi. Alisema kani huko kwa naweka basha na kuondoka katika eneo lile. Mkurugenzi alibaka amepigwa na butoa kuelewa maana halisi ya kile ambacho kani alikuwa nakiongea. Aliamua kuchukua basha ambayo ilikuwa iko meza nikisha alifungua. Nimeamua kuacha kazi kwa kuona polisi hawafanyi haki katika upelelezi na sasa nitaingia mwenyewe mzigoni katika upelelezi ni nani ambaye amehusika katika mauaji ya suzi. Mkurugenzi alisema maneno ya mwisho kabisa katika ile barua na kufanya kutoka na kijasho. Shughuli ameshindwa hata kusubiri nikamwambia kwamba askari wametoka hapa muda si mrefu na wanamtafuta. Alijiuliza kwa kana nyanyuka na kutoka nje kwa lengo la kuweza kumuita kani azungumze naye. Aliangaza kulia na kushoto lakini hakufarikiwa kumuona. Anyways, um amuzi lote ni, ni lako bwana. Kwangu laama nimetoka kabisa. Alisema huku akirudi zake ndani. Kan baada ya kutoka katika hospitali alienda hali kwenye gari yake alikaa kwa muda huku akiwa na tafakari. Kichwa chake kilikuwa kinamuuma sana. Aliamua kufungua simu yake ambayo hakuiwasha tangu asubuhi kwa kuwa alikuwa anapendelea sana kutumia mitandao ya kijamii hasa Facebook, aliamua kuwasha data na kuingia Facebook ili kuangalia taarifa mpya. Muaji wa Dr. Susan anatafutwa. Tulio kile cha habari ambacho kwa chini yake kilikuwa kimeunganishwa na picha mbili yani ya Suzi pamoja na ya upendo. Alisoma taarifa ile kwa uzuri kabisa. Ina maana udemu ndamemua Suzi. Huna amenifanya na kukosa amani mimi. Alijiuliza huku asila zikiwa zinakalibishwa katika uso wake. Mkono wa kulia ambao ulikuwa umekunja ngome ulikuwa na gusa gusa mdomo wake kama mara tano hivi. Alipeleka na kutoa. Kichwa chake kiliendelea kujenga maswali mengi ambayo hakupata majibu sahihi. Suzi Hajawahi kumkosa wewe mwanamke. Sijawahi sikia hata siku moja huyu mwanamke aliletwa hospitali lakini Au ni mpango wa Deo Dione. Aliwaza lakini hakupata jibu bado. Hebu subiri. Nyuma yake itakuwa kuna mtu tu. Yes, kuna mtu. Nadhani itakuwa ni yule askari wa kiume ndio ambaye amehusika na huu pumbavu. Yes, dona tema. Amehusika. Okay, okay. I'll show him how inauma nitamuonesha namna ambavyo akifa mtu unayempenda inauma. Suzi, nitakulipia rest hizi. Alisema na kuwasha gari, hakutaka kukaa katika eneo lile. Akarekia nyumbani kwake akiwa amekaribia katika nyumba yake aliona askari wakiwa wakitoka ndani. Ilibidi tumshe gari kidogo ili atizame vizuri. Alimuona fani akiwa ameongozana na askari wengine. Huyo mwanamke itakuwa na usika. Yes. Itakuwa na usika ndio maana anadili kabisa kunifuatilia huyu. Alisema kisha aliwasha gari na kurudi sehemu ambako alikuwa ametoka. Alitembea kama mita kumi hivi kisha akasimamisha katika moja kati ya makundi ya bodaboda. Alishuka na kumwita mmoja wa dereva ambaye alikuwa anapiga stories mara pale. Dokta anambie, alisema yule dereva bodaboda ambaye alikuwa na furaha muda wote. Na kazi nahitaji nikope. Alisema kan, "Ah, ipi tena dokta, unayakuchana minyama nyama au?" Hapana. Ila kumfuatilia mtu. Kani alisema huko akiangalia upande alikotoka aliona gari la polisi kwenda kuja upande walioko. Hatakuwa na wasiwasi maana alitambua wazi kabisa kwamba ile gari isingeweza kumtambua na kusimama. Gari la polisi unataji kulifuatilia pia kuna mwanamke ambaye ni kama kiongozi mle ndani. Nataji kujua kwamba nakaa baada ya hapo jioni mtarudi hapa. I mean by saa tano usiku hivi nitakuwa niko hapa. Alisema kani huko akiona mwangalia wa dereva ambaye aliwaza kidogo mwisho akaamua kubadilana naye. Okay, nitakupa majibu. Alichokuwa amepanga kani ni kumtuma dereva wa pikipiki ambaye alikuwa ni kama sehemu ya watu ambao wangempa taarifa ni wapi fani alikuwa nakaa. Baada hapo angeweza kumuingilia na kumsababishia mauaji ama kumpa onyo. Katika maisha yake hakupenda kabisa kufuatiliwa wala kugasiwa na 
wote ambao walikuwa wamedeleki kufanya hivi basi maiti zao zingeokotwa pembezoni mwa ziwa ama jalalani katika mfuko na huyu ndo kan daktari ambaye taruma yake haikumsaidia chochote katika upande wa maadili pesa aliweka mbele kwa kiswala la kuwa ilikuwa ni kama kunywa maji tu haya bwana tuje kwa steering wetu na muongelea upendo baada ya kutoka airport hakuwa na pa kwenda alijikuta anamwambia driver taxi ampeleke maeneo mbalimbali lakini kote huko hakupata kwa upande wake kulikuwa kwamba hakufai Mwisho wa siku mawazo mawili yakamjia katika kichwa chake. Wazo la kwanza ilikuwa ni kwenda kulala kwa wazee wake baada ya hapo kesho angerudi kutafuta sehemu nyingine ya kuishi ambako huko angeishi kama mtumwa ama mkimbizi ili kunusuru maisha yake pamoja na maisha ya vichanga lakini wazo hili hakuwafikiana nalo. Alikumbuka jinsi gani amegombana na wazazi wake. Siku chache nyuma alishiwa na nguvu. Akaamua kulitupilia pale. Kilicho kimbaki alikuwa ni kulitafsiri wazo la pili ambalo Nalo pia lilikuwa ni gumda lilikuwa na gumda ni yake. Wazo hili lilimjia kwamba aende Marimbe maeneo ya Masha ambako Karin anaishi. Na aliwaza na kuwazua aliona ana sababu moja ya kukataa kwenda kwa Karin kwamba labda angeweza kumuuza kwa Noeli. Lakini alipogundua kwamba Noeli alishampa onyo kupitia mke wake aliona kwamba hana sababu ya kwenda kule. Ukizingatia kwamba kulikuwa ni eneo ambalo limesaulika na askari muda mwingi walikuwa hawaendi kama ambavyo walikuwa na kwenda pasi asi. Alijikuta akaomba driver taxi. Nambo nipeleke Malimbe. Neno hili ndilo ambalo alikuwa akisubiri na driver muda mrefu sana ambaye alianza safari akaendelea kupiga story na upendo. Inaonekana una mawazo sana. Nini ambacho unakiwaza? Aliuliza. Hakuna ambacho nakiwaza ni ndugu zangu tu ambao wamehama pale ambapo walikuwa nakaa na ndo maana ni sema nimeshindwa kufika huko. Upendo. Alimficha ukweli wa maisha yake. Kwa nini kwa nini amemia wapi? Um Na wapenda kabisa wamesema kwamba wapo sengetema huko. Lakini huko ambako tunakwenda kuna mwanafunzi anasoma ida sijui kama nitapajua yani. Hmm, hatari. Ndio dangu kwa nini usitafute guest? Aliuliza ndio dereva. Niliwaza hilo ila na watoto wadogo mno. Kwa nini unatokea wapi kwanza? Da, ndo nyumbani ila hapa nimekuja tu kutembelea ndugu hata hivyo walihitaji kuona watoto upendo alizungumza dereva kuona sababu ya kuendelea kuzungumuliza upendo maswali mengine badala yake aliamua kuendesha gari kwa mwendo usio kuwa kawaida lengo ni kufika malimbe kwa wakati mwafaka limita lisali moja mbele hatimaye saa tatu kamili bila hata ya alama mbele yake kina upendo walikuwa wameingia malimbe masha na upendo alitoa muongozo wa wapi gari kuna nataka kusimama hapo hapo na kuja. Kuja kwanza ni kamwangalie mtu mwenyewe kama yupo. Alisema upendo kisha alishuka katika gari huko akiwa na mwacha deleva akiwa na watoto. Na aliingia ndani ili kuzungumza na Karen. Deleva sasa alipata muda wa kuweza kushika simu yake tangu atoke airport. Alianza kuchezea kisha aliingia Facebook kusoma baadhi ya habari lakini pia aliangalia picha yake ambayo alikuwa amepost ilikuwa na likes ngapi pamoja na comment ili apate kujibu. Eh, alijibu baadhi ya comment kisha alianza kutafuta baadhi ya taarifa nyingine. Zawadi nono kwa atakaye muona muuaji huyo kwenye picha. Alisoma moja ya taarifa ambayo ilimuonesha upendo moyo wake ulifurukuta tu na kumeza mate mazito sana. Aliangalia picha vizuri na aligundua kuwa yule alikuwa ni upendo kabisa tamaa kupata fedha ikamjia. Aliamua kwenda kwenye kurasa kubwa zenye kuaminika lakini alikutana na taarifa ile ile tena huko eh, wakiweka kabisa na kiasi ambacho angeweza kupewa mtu atakaye mpeleka muuaji. Milioni saba Alisema kwa sauti hadi watoto walianza kulia. Asante kaka. Hii hapa era yako. Alisema upendo ambaye alikuwa amegamisha kichwa katika dilisha akitaka kuanza kuwatoa watoto. Ha? Kwa hiyo kwa hiyo leva taxi alijingatangata sijui atazungumza nini. Kwa hiyo nini tena? Aliuliza upendo. Hapana, <laughs> hata usijali. Ngoja basi nikusaidie kwa watoto wewe beba hivyo vitu eh. Alisema deleva kisha libeba watoto na upendo aliingia ndani akiwa na mizigo. Kichani mwa deleva alikuwa anawaza baada ya kuondoka katika eneo lile iliyokuwa inafuata ilikuwa ni polisi. Hapo angetoa taarifa baada ya hapo wangelikuja kumkamata huku akiongozana naye. Mbele yake aliona akiwa tajiri baada ya kuweka watoto aliondoka ndani huku akiwa na haraka ya kutaka kuwa kituoni. Na njana sijui na kula nini. Alisema upendo kumwambia Karen ambaye alionekanika kuchezea simu muda wote. Okay, moja basi nikakuchukulia chakula hapo nje. Si unakula chips? Karen alisema kwa kiwana inuka na kuchukua fungo yake. Eh, nakula. Nimezalini mimi kubagua jamani. 
Alisema upendo wake kumwangalia Karini ambaye alianza kuondoka lakini alihisi kama vile kuna kitu hakiko sawa kauliza. Mbona umetoka na ufunguo? Swali likamfanya Karini achelewe kujibu lakini alisema, "Hapa hosteli. Hawatakii wageni. Nataka nifunge ili wakija hapa wasiji wasijue kabisa kama upo." Upendo alihisi ni kweli naye hakutaka hata kuuliza sana, alimwacha rafiki yake aondoke nje. Karini alipofika nje alifunga mlango. Hakuna kingine ambacho alikifanya ni kumpigia simu Noeli. Kwa na mekuja kwa ngu mbana, fanyeni ya raka ni mefungia, mtani kuta juu ya jiwe. Halisema kare ni na kukata simu. Ehe bana ehe. Basi huo ni mwisho wa semu ya kwanza msimu wa pili wa simu lizi ni tarudi mwanangu. Swa so, nila kujiuliza ni kwamba nani atakuwa kwanza kufika eno la Tokyo na kumkamata upendo. Ni askari au noeli. Kama ni askari ni kitakacho endelea na kama noeli ni kita endelea. Kan amemoku mpeleleza fan huku akijua kabisa mauwaja ya mefanywa na upendo. Jadini kita endelea. Kumbuka usiku mesha ingia jenjoeli amemchinja mke wake ama laa. Basi nasubilia kwa miti yako hapa msikilizaji jalibu kutuambia nini kita kachokua. Mtunzi ni Sam Daful, director wendo na kujuza ni kilichojili na kumbusha utuka mbanani ya SMX app. Sasa hivu kiingia utapata sehemu ya pili mpaka mwisho kabisa wa simulizi na kujua nini kilijili ndani ya simulizi yetu tamu ni tarudi mwanangu. Tukutane katika sehemu ijayo utakuwa ni sehemu ya pili msimu wa pili. Bye.